il tatuaggio non è solo un semplice disegno sul corpo. È arte e contiene dei significati che trasmettono un messaggio. Il, il tatuaggio non è una moda recente. Alcune prove mostrano che esisteva già circa 6.000 anni fa. Ciò significa che ha un'origine antica in varie parti del mondo. La parola deriva dal polinesiano. Gli indigeni una volta usavano tatuarsi, con una tecnica diversa che richiedeva l'uso di una bacchetta di legno, che produceva sulla pelle il rumore ta ta ta, da qui ha origine la parola tatau, significa incidere o decorare. Poi si è trasformata in inglese in tatu, ora già diffusa. Volete saperne di più? Vediamo. Chi si fa i tatuaggi sa che bisogna evitare di averli in numero pari come 2, 4. Meglio averli in numero dispari come 1, 3, 5 perché porterebbe sfortuna. Perché si pensa così? Una volta i marinai prima di partire in missione si facevano un tatuaggio. Poi arrivati a destinazione si facevano il secondo tatuaggio e il terzo una volta tornati a casa. Il terzo tatuaggio indicava che erano tornati a casa sani e salvi. Ecco il nesso. Avere solo due tatuaggi significava che fosse morto senza poter tornare a casa. Per questo si dice che porti sfortuna averli in numero pari, meglio averli in numero dispari. Tanti si fanno i tatuaggi in svariate posizioni, ma ogni posto ha il suo significato. Inerente alla psicologia del tatuaggio. Ad esempio, chi si tatua la parte sinistra è pessimista. Ha poca fiducia verso le persone e il mondo e ha la fissazione per il passato. Invece chi si tatua la parte destra è aperto, solare, desidera novità e cambiamenti, è fiducioso per il futuro. Chi si tatua le braccia sta affrontando la maturazione. Chi si tatua il tronco dietro o davanti è determinato e deciso nelle proprie idee. Tatuarsi alla caviglia, zona preferita dalle donne, indica una persona gelosa. Nell'antica Roma i tatuaggi erano vietati, in quanto rovinavano e rendevano impuro il corpo. Invece gli schiavi potevano tatuarsi, ma con le iniziali del proprio padrone. Così potevano mostrare agli altri di chi erano proprietà. Non solo loro, anche i criminali venivano tatuati sulla fronte. In modo da essere individuati dalle persone ed essere emarginati. Questo significa che una volta il tatuaggio macchiava la persona. Con il tempo la mentalità è cambiata ed è diventato un segno d'onore. Infatti tanti soldati romani cominciarono a tatuarsi in onore dell'imperatore. I rezumi è una forma di tatuaggio giapponese che sicuramente tanti conoscono perché belli, precisi nei contorni e dai colori sgargianti. Non sono piccoli ma di grandi dimensioni sul corpo. Dal 1600 circa questo stile era usato prevalentemente da ceti poveri o da categorie di lavoratori a rischio per ottenere protezione o come portafortuna perché negli rezumi vengono raffigurati draghi, serpenti, leggende, samurai, uccelli, fiori, buddha tutto quello che riguarda la cultura e la tradizione giapponese anche gli Yakuza, mafia giapponese, hanno il tatuaggio Irezumi. Perché la tecnica non è semplice e dolorosa. 
Quindi lo fanno per mostrare coraggio e forza. Come ho detto, la tecnica è dolorosa perché si usa ancora quella antica. Viene usata una bacchetta di legno con l'ago che infilza la pelle. Chi si vuole fare questo tatuaggio non va da qualsiasi tatuatore, ma da uno specifico che è il maestro con dietro anni di esperienza. Il tatuaggio però non si fa subito. Prima il maestro vuole parlarne e fare domande per capire le motivazioni che spingono a tatuarsi. Se la risposta lo convince farà il tatuaggio, altrimenti è libero di rifiutarsi. Perché il maestro considera il tatuaggio un'arte, come un quadro. Quindi chi si vuole tatuare deve essere consapevole del significato, dei simboli e avere una connessione spirituale. Infatti, secondo la sua filosofia, chi sceglie questo percorso aiuta alla purificazione dello spirito. Il tatuaggio giapponese è bello e dai colori affascinanti, ma per quale motivo è stato creato? Il Giappone c'era la legge che vietava alla classe povera di indossare il kimono. Allora le persone si ribellavano tatuandosi dal collo fino alla gamba e li nascondevano sotto i vestiti. Nel 1700 circa i marinai durante le esplorazioni scoprirono che in altri paesi si usava tanto tatuarsi in base alla propria cultura. Ad esempio in Tahiti le donne all'inizio della loro maturità fisica si tatuavano il sedere di nero. Alle Hawaii le persone soffrenti si tatuavano tre punti sulla lingua. In Samoa il tatuaggio PA era doloroso perché per cinque giorni consecutivi ci si tatuava dalla testa ai piedi per prova di forza interiore e coraggio. compagne le quali si tatuano sul mento per indicare con chi stanno insieme. L'uomo più tatuato è Lucky Diamond Rich. Per anni si è sottoposto a oltre mille ore di sedute di tatuaggio. Adesso detiene il record di avere tatuaggi su tutto il corpo, dalla testa fino ai piedi. Un uomo si è tatuato sulla pelle Netflix. Dopodiché ha inviato la foto a Netflix che gli ha regalato un anno di abbonamento gratis.